если вы заметили, а вы наверняка заметили, что сейчас уже вечер, и мы поехали на остров Канта на новогоднюю ярмарку. В Калининграде 18 декабря открылась новогодняя ярмарка. Посмотрим, сколько здесь сейчас народу, посмотрим, что здесь происходит. И плюсом ко всему, поехали мы вечером, чтобы посмотреть, как здесь все рассветили, посмотреть новогоднюю иллюминацию. Есть еще тыковы не разобрали. Ну пошли. Ну, на первый взгляд, народу немало. Машинами все забито, припарковаться практически невозможно. Но это мелочи. Итак, слева от меня сейчас будет кафедральный собор, справа от меня синагога. Я очень люблю ходить, смотреть на какой-то праздничный, новогодний, тем более город в вечернее время, потому что вот эти все световые украшения, это просто, вот, знаете, как будто попадаешь в какую-то сказку. Светящиеся же скульптуры подсвечивают, видишь? Такие. Да, я вижу. Такая красота кругом, я радуюсь, это реально как в детстве. Вот по первым впечатлениям, в основном, здесь работает, конечно же, стритфуд. Возможно, дальше и будут какие-то другие палатки, но вот здесь, перед мостом на остров Канта, именно в палатке с едой. Дальше посмотрим. Корицей пахнет. И думаю, что не я одна заметила, но ношение масок здесь никто особо себя не утруждает. Ага, как я понимаю, сама ярмарка, а, видимо, начинается здесь. Ага. Это, как мы поняли, карта расположения объектов ярмарки. Ее можно как вот обычно на стенде посмотреть, так вот, видимо, скачать ее в качестве приложения на свой телефон. Ну, в общем-то, удобно. Огоньки какие красивые. Ну, сами видите, народу, конечно, много. Не так, чтобы не протолкнуться было, но вполне достаточно. Вон, смотрю, в некоторые лавки стоят даже очереди. Ну, понятное дело, наверное, шашлыки продают. Слышь, а? Ну, фотографировала. <связывая> Классно сделали, да? Вот что немножко странно, елку я еще не видела. Вроде как все это посвящено Новому году. А там дальше, наверное, будет. Ирландское кофе. Видимо, кто-то очень грамотный писал. О, смотри, там как светит. А? Ее, то есть вообще даже небо и земля. 
Слушайте, чего здесь только нет. И бургеры на углях. Вот смотрю, картошка с кальмарами. И креветки. Боже мой. На, на любой вкус. О, смотрите, даже чешские предельники. И то, пожалуйста. А это наш красавец Кафедральный собор Во всей своей красе а? Ой, как здорово Девчонки стоят на ходулях Можно с ними даже сфотографироваться Ой Конечно же, бедненькие. На улице ветер же очень даже холодный. Как же они здесь это выдерживают. Ну, молодцы. Нет, вообще, слышите, обалдеть можно. Посмотрите на них. Реально, вот, несмотря ни на что, улыбка просто не сходит с их лиц. Ну вот, здесь уже можно купить сувениры. Знаки зодиака здесь все из янтаря. Вязаные изделия, варежки, носочки. Пожалуйста, шапки у кого уши мерзнут. А елки-то нынче здесь нет. Очень жаль, я так надеялась увидеть красавицу елку кафедрального собора. В прошлом году она здесь была красавица. В этом году ее просто не поставили. Зато поставили рояль. Светится не полностью и, скорее всего, не работает. Но сфотографироваться возле него можно. Ого, какие! Слышите, это же леденцы на палочках. Обалдеть! И в виде руки, в виде котика. Класс! Ой, смотрите, какие пряники красивые, яркие. Это же правильно услышала? 100 рублей. Да, 100 рублей. Ну и традиционно тир. Куда же без него? Ну, в общем-то, получается, мы прошли всю ярмарку от начала до конца. У меня такое, скажем, двоякое впечатление. С одной стороны, конечно, очень много киосков, еще раз повторюсь, со стритфудом. С другой стороны, елки мне точно не хватило здесь. Вот, кстати, справа от себя я сейчас вижу светящиеся подсвеченные деревья. Давайте еще пройдемся немножко в ту сторону, посмотрим, как они выглядят вблизи. Обратите внимание, да, всего-то поставили яркие цветные лампы, да, подсветить деревья, а выглядит это какой-то будто волшебный лес. А вон там вдалеке по этому волшебному лесу движется паровозик. Да. Ну ладно, а мы будем двигаться параллельно этому паровозику к выходу с этой новогодней ярмарки. Я сама очень люблю по таким ярмаркам ходить. Вообще люблю, когда какие-то еще на ярмарках представления это проходят. Да? Там какие-то группы выступают, там какие-то ну, танцы, пляски и так далее. Сейчас, конечно, уже вечера, этого всего нет, но даже, в принципе, просто приятно здесь пройтись. Столики, смотрю, все заняты, никто ни в чем себе не отказывает. Классно, огонь горит, картошечка жарится, рыбка, по-моему, вкуснотей. Hey, 
А вот и паровозик. Я же говорила, что мы будем параллельно с ним двигаться. Смотрю, вот на паровозике места в основном взрослыми заняты. Что-то детей не особо там видно. Ладно, на улице не май месяц. В общем-то, будем двигаться в сторону стоянки. Машину мы оставили у магазина Виктория. Пойдем в ту сторону. Слушайте, сейчас вечер, и, конечно, Приголя очень красиво выглядит. Смотрите, как огоньки на воде светятся. Красотища. Ну вот, прогулялись. Немножко, конечно, замерзли. А так очень даже хорошо было. Несмотря на вечер, многие с детьми ходят, ноги парами. И в молодых, и пожилых всех возрастов на ярмарку пришли, да? Ну, еще раз повторю, что, конечно же, какого-то праздника здесь мне не хватило. И не хватило, конечно же, елки. Это самый главный, на мой взгляд, атрибут Нового года. Ее здесь, к сожалению, нет. Еще хотелось бы какого-то шоу. Каких-то больше, не знаю, ярмарочных гуляний, больше какого-то праздника. Как-то поскромничали, явно поскромничали в этом году. Возможно, конечно, это все сделано для того, чтобы привлекать как можно, привлечь сюда, да, как можно меньше народу. Но для чего тогда, в принципе, организовывать эту ярмарку? Можно было тогда, наверное, совсем без нее обойтись. В общем, непонятно. Ну ладно, что сейчас про это говорить? Посмотрели, что имеем, тому рады. Это лучше, наверное, чем совсем ничего. Прогулялись, теперь можно с чистой совестью ехать домой, отогреваться, потому что северный ветер, он ого-го какой. Руки стынут, нос замерз, пора выпить теплого чаю дома. Потому что отсутствие снега совершенно не значит э, теплая зима, да? На улице действительно холодно, ну примерно где-то э, сейчас плюс 2, плюс 3 градуса, но ветерок, конечно, дает о себе знать, ого-го как. Вот она стояночка у магазина Виктория. Сюда-то мы идем. А еще в следующий раз, кстати, обязательно нужно будет съездить посмотреть центральную елку, которая на площади Победы расположена. А надеюсь, хотя бы там ее в этом году нарядили. Будет она отличаться от прошлогодней или не будет, это мы посмотрим с вами в следующий раз. Ну что ж, друзья, а я, наверное, сегодня буду прощаться с вами. Спасибо всем, кто смотрит меня, спасибо всем, кто подписывается на мой канал. Я рада каждому из вас. И сейчас пока-пока.